Olá, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, tô vindo aqui. Hoje foi uma correria muito grande. Tô até aqui sozinha agora. Tô no trabalho ainda. É... Pedro tá de plantão hoje. Ele acabaram as férias dele. Então, ele voltou a trabalhar. Por isso que eu tô gravando esse vídeo sozinha hoje. Ele só sai amanhã do trabalho, né? O plantão dele é de 24 horas. E eu tô vindo aqui, meus irmãos, é, pra conversar com vocês sobre alguns assuntos que nós vimos e alguns comentários, né? Que nós vimos de algumas pessoas que estavam falando é, a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo com elas e uh, determinado alguns vídeos ou vários vídeos que elas estavam assistindo e estavam sentindo algumas estavam relatando que estavam sentindo alguns sintomas né então eu tô vindo aqui para conversar sobre isso com vocês tá o que que acontece é dois pontos né que eu queria conversar sobre isso é, o primeiro, meus irmãos, o que, que acontece com a nossa mente é, quando você recebe um novo? É ela sempre lutar contra né, aquele novo. Ela sempre é, repudiar, vamos dizer assim, aquele novo. Então, uma guerra mental muito grande na nossa mente, por mais que sejam conteúdos muito prazerosos, muito instrutivos que a gente goste, mas a nossa mente está acostumada a ficar na zona de conforto, né? E o que, que é essa zona de conforto? É, essa zona de conforto são pensamentos é, que você vê mantendo já há muito tempo e que você não reformula, vamos dizer assim, você não pensa diferente daquilo. É, vícios né, de vários tipos e... Uh, não só vícios, como também manias, tá? Então, a nossa mente se condiciona a isso, né? O que, que são manias? Mania de fofoca, é, mania de observar só o defeito do outro irmão, e não olhar para si e muitas outras coisas, tá? Então, assim, a nossa mente, ela se condiciona a isso. Então, quando você recebe algo novo, que é aquele algo ele te faz pensar e refletir e analisar sobre aquela conduta, há uma guerra mental muito grande. A nossa mente começa a lutar, porque o ego, né, que uh, acaba sendo alimentado um pouco, vamos dizer assim, dependendo da forma como a gente alimente, muitas das vezes sem perceber, meus irmãos, até meio que inconsciente, sem perceber... É, acaba alimentando um pouco a parte egoísta do nosso ser, que é o individualismo, tá? Por mais que a gente, a gente pode ser uma boa pessoa, você pode ser uma boa pessoa, nossa, mas fulano é uma boa pessoa e tudo, mas nós temos essa tendência dentro de nós, né? Nós nascemos com as tendências mais e com as tendências boas. A gente tem que saber quem a gente vai alimentar. Tá? E às vezes a gente não percebe, é, às vezes é até mesmo inconsciente, tá? E uh, quando esse processo de libertação ou, ou, ou esse processo de reflexão, ele acontece por, ou por uma música que você ouviu ou por vídeos que você ouviu, começa a ver uma guerra mental, então você começa a ter sintomas, tá? É, que são até sintomas que alguns dos irmãos estão relatando, inquietação, angústia, agonia, e acaba vendo consecutivamente com isso a parte espiritual, porque nós nunca estamos sozinhos, né? E lá o livro dos espíritos fala sobre isso, que Allan Kardec quando pergunta é, para o espírito verdade, até que ponto né, nós somos influenciados, pelos espíritos e o espírito verdade diz que o tempo todo ainda diz que os espíritos vos dirigem mais do que vocês imaginam, né? Mais do que nós imaginamos. 
Então, eu tô vindo aqui para conversar com os irmãos, para dizer que os irmãos estão num processo, vamos dizer assim, dentro da minha religião, da religião evangélica, seria de libertação. E eu passei por isso, eu tive esses sintomas, assim como o Pedro teve também, tá? Isso faz parte do processo de libertação de vícios, de manias, manias imperceptíveis. É uma agonia, é uma luta. É um, é, 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 o nosso ego, ele está ele entrando no processo, quando ele entra no processo de abstinência, porque você começa a reparar é, através... Né, dessas reflexões, nas coisas que estão em você, que uh, atrasam o seu progresso evolutivo. Então, quando você começa a reparar nisso, começa a vir uma luta muito grande. Então, nossa, são duas lutas, que é a mental, né, que uh, a nossa mente, eu sempre digo, eu sempre falei isso muito para o Pedro, que a nossa mente, se a gente deixar, ela vai nos sabotar o tempo todo. Tá? A nossa mente, ela nos auto-sabota. Muitas das vezes, nós mesmos nos auto-sabotamos. Então, se nós não ficarmos vigilantes, né? E não começar a nos conhecermos, por que, que eu tô sentindo isso? Eu tô vendo esses vídeos. Poxa, mas esses vídeos me trazem uma reflexão boa sobre reforma íntima, né? para eu começar a pensar. Então, vocês têm que começar a prestar atenção no que, que vocês estão sentindo. Por que? Que, que esse, sintoma, esse sintoma está acontecendo? Porque eu passei por isso e eu comecei a prestar atenção, tá? Então, assim foi com o Pedro também. Então, muitas das vezes, tem influência espiritual? Tem. Mas a, 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 a influência espiritual, ela só vai acentuar aquilo que já existe, tá? Então, aquilo que tem você, é, aquilo que você alimenta, e muitas das vezes há um processo de libertação também para esse espírito, né? Esse irmão que de alguma forma estava te obsediando, não só você estava se auto-obsediando, né? Que existe a auto-obsessão, que a, 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 você alimentar uma mania, um vício, é uma auto-obsessão. Porque você, a partir do momento que você não quer mudar, né? Que você alimenta aquele vício, se torna uma auto-obsessão. Então, acaba, acaba que se aproxima às vezes irmãos, não vou dizer que seja o tempo todo, se aproxima irmãos que dependem daquele vício e aproveita que você já está se auto-obsediando e também participa disso. Então, não vou dizer que sejam todos, tá, meus irmãos? Não vou falar que sejam todos. Mas o que eu vim aqui é dizer para que as pessoas que estão parando, passando por isso, estão assistindo o vídeo, começa a prestar atenção e tendo esses sintomas, começa a prestar atenção em que determinado momento vocês começam a ter esse, esses sintomas, tá? Como se fosse uma síndrome do pânico. Por que que acontece isso? Se você já vira uma pessoa que ela é um, uma pessoa que é viciada em drogas, quando ela fica sem a droga, ela entra em crise de abstinência. Não é diferente. Como a nossa mente, quando ela deixa, quando você começa a tirar aquela mania dela, ela entra em abstinência. Quando você começa a, a doutrinar a sua mente, você começa a trabalhar a sua mente para que ela não tenha mais aquela mania, ela entra no processo de abstinência. Então, há uma guerra no nosso interior, irmão, irmãos, por isso que... É sempre dito que a maior guerra, ela é mental, o nosso maior campo de batalha, ele é mental, tá? É aqui, é na nossa mente, então a gente tem que vencer aqui, por isso que os mentores pedem muito pra gente prestar atenção com os nossos pensamentos, tá? Porque a maior guerra é aqui, é na mente. Então, meus irmãos, prestem atenção, muita atenção... É, nos detalhes, porque isso tudo faz diferença, né? Tô sentindo isso porque eu ouvi isso, porque eu tinha mania disso e agora tá acontecendo isso, não. Pera aí, eu vou ter que trabalhar isso. Uma coisa que eu recomendo muito e que me ajuda bastante, meditação, oração. Quando vocês começaram a sentir isso, ora, vai orar, pega uma música de meditação, Vai meditar, se na música de meditação, até mesmo, irmãos, na música de meditação, olha isso. Até mesmo na música de meditação, às vezes, 
é, dependendo, ou uma meditação guiada, ou uma música para você meditar, que você está se interiorizando e você está trabalhando, trazendo, é, é, trabalhando o, o seu inconsciente com relação a vícios e manias que você tem, eu já aconteceu isso comigo, eu na meditação começar a sentir uma agitação, uma agonia muito grande, eu já sabia por quê, porque era o meu ego que não queria que ele me libertasse daquilo que ele já estava acostumado, que para ele era prazeroso, mas para mim não, porque estava me fazendo mal, eu não estava me sentindo mais bem com aquilo, mas o meu, a, minha, a concupiscência da carne, que é o ego, não queria. Então, eu lutei, eu fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo a música, ouvindo até que ele foi vendo que não tinha mais como, tá? Que não tinha mais, então, eu sempre, a vida inteira a gente vai passar por processos de libertação, né? É, que não deixa de ser um processo de libertação, tá bom? Então, eu vim aqui para poder falar isso para vocês, meus irmãos, que estão passando por isso, meditar, ouve uma música, as músicas que vocês gostam, os louvores, católico, o que quer que seja, meditação, na playlist eu tenho, tô colocando bastante músicas para vocês, para que vocês possam ouvir, tem uma música lá que eu vou indicar muito para vocês, uma música da Oxum, que é linda, que fala de amor, é um mantra, né, se eu não me engano, acho que fala, e te vere vere nita e te vere vere nita ya, o chakini ba nita o chum, chiki 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 nita ya, e te vere. É muito bonito, eu tô cantando aqui assim, mas tem todo um ritmo, se vocês puderem botar o fone na hora que vocês forem dormir, ouve essa música. Tá? É muito bonita, é linda. Eu tenho uma afinidade muito grande com o Oxum, descobri isso. Tá? É, me sinto muito bem. Né? E estou uh, indicando né, essa música para vocês, assim como muitas outras lá. Dá uma olhadinha na playlist e, e ouve essas músicas de meditação. Se vocês não estiverem conseguindo, me avisa nos comentários que... Eu vejo é, o que, que aconteceu, por que vocês não estão conseguindo visualizar, tá bom? Então, pode me mandar uma a mensagem também no Instagram, é, Casa Plataforma de Oração, tá? Sem o tio e sem o Cedilha, tá? Casa Plataforma de Oração. Aí vocês podem também estar é, tá falando conosco por lá, tá bom, meus irmãos? É isso aqui que eu, eu queria gravar esse vídeo, porque eu vi esses comentários e eu quero muito ajudar essas pessoas, que nós queremos muito ajudar essas pessoas. Então, tô aproveitando esse momento que eu já acabei do trabalho, já encerrei o expediente, agora eu vou para casa, para é, tá passando essa informação para vocês, eu sei que nós estamos lendo todos os comentários, tá? Sempre que nós pudermos, nós vamos estar gravando vídeos para estar respondendo alguns comentários, algumas coisas, os e-mails também, tenho recebido sim, é, e-mail na, na Casa Plataforma de Oração, tá? Inclusive, tem uma irmã que mandou e-mail, não lembro o nome dela agora, da dificuldade dela com relação à mediunidade, nós vamos te responder, tá bom, minha irmã? Nós vamos é, pedir orientação para a espiritualidade, vamos até dentro das nossas possibilidades, tentar te ajudar dentro do que nós conhecemos e da experiência que nós passamos, que nós vivenciamos, tá bom? É... Se a irmã puder seguir essas orientações, que eu acredito que vai lhe ajudar também, qualquer coisa você pode estar me chamando lá, chamando a gente no, no Instagram, né? no direct, pode mandar um direct. E também para avisar os irmãos que... Nós estamos anotando todos os nomes de, dos irmãos que estão pedindo oração. Nós estamos anotando todos os nomes no caderninho de oração, até mesmo os que estão colocando, mandando os nomes pelo Instagram. Se mais alguém quiser é, que a gente ore por vocês, pode colocar aqui nesse mesmo vídeo o comentário, que até vai ficar mais fácil para a gente. Pode colocar nesse vídeo aqui é, o seu nome o nome de quem que você quer que a gente ore, que nós vamos estar acrescentando no caderno de oração, porque domingo, na reunião, nós vamos estar orando 
por todos os nomes, vamos gravar essa oração para que os irmãos possam acompanhar, os irmãos possam receber também, tá? Nossa reunião vai começar às 15 horas, se os irmãos puderem, nesse momento, ficarem conectados conosco, tá? É, aonde quer que vocês estejam, ficar conectado conosco, né? Todos e aqueles, principalmente aqueles que vão estar deixando o nome, é, para que a gente possa estar tá unidos em uma só mente, um só espírito, uma só voz, um só clamor, uma só oração, tá bom? Intercedendo por todos aqueles que estão necessitados. E muito obrigada, meus irmãos, muito obrigada por todos os comentários. Muito obrigada é, pelo carinho de cada um de vocês que estão nos incentivando, isso está sendo muito importante. Muito importante para a nossa caminhada, muito importante para a gente continuar cada vez mais no propósito a qual nós fomos chamados por Deus, né? de esclarecimento, de propagação da palavra, de é, expansão de consciência. Né? É, muito obrigada, muito obrigada, meus irmãos. E é isso, amanhã é, o Pedro estará conosco, né, é, amanhã é sábado, então ele vai estar saindo de plantão, aí nós vamos, acredito que estar nos reunindo para estarmos orando. É, com relação ao vídeo, né, que o pai João até orientou que a gente fizesse, né, explicando até que ele viria sobre expansão de consciência, houve mudanças de planos, como a gente mesmo coloca, a gente não vê o espiritual, mas a gente confia que sempre quando acontece alguma coisa, que é uma mudança de plano, alguma coisa no espiritual está acontecendo, a batalha é constante, tá? E, mas estamos aqui firmes e fortes, prosseguindo, né? Que isso aqui é o mais importante, tá bom? Muito obrigada, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Jesus, tenham uma boa noite, uma noite abençoada para cada um de vocês. Que a luz de Deus ilumine o lar de cada um, a vida de cada um, tá? E Deus derrame sobre cada um de vocês a graça dele que nos basta a cada dia. Bom, um beijo grande.